Magandang araw sa inyong lahat, no? Konting sharing lang tungkol dito sa puno ko na tugas. Okay. So, konting history. Itong tugas na to is galing sa Jensans. So, ito yung mga unang tugas na hunt ng mga kasama natin na bonsaiista. So, ito yung medyo may kalakihan at medyo meron ng katandaan ang kanyang trungko. Bago natin galawin ang punong ito, no, bago ko sabihin sa inyo, is nung unang magkaroon ng social media dito sa Pilipinas, is nakakapag-save ako ng mga pictures o nagre-research ako ng mga pictures ng mga bonsai na aking gusto. No? Isa sa mga na-save o na- uh, nakita ko sa internet yung weeping na bonggabilya. Okay. Malamang sa aking, kung hindi ako nagkakamali, yung bonggabilyang yon is uh, galing sa China. Okay. So maganda ang kanyang pagkakawip. O yung, whip, yung pagkawiping o yung pagkagawa ng weeping niya is doon ako humanga. So ngayon, Uh, dahil alam naman natin na ang karamihan sa atin is nagre-research sa mga social media ng mga style o papaano ginawa yung bonsai na magaganda. So, i-apply natin dito sa uh, aking tugas yung weeping style na bonggabilya. So, although, no, hindi naman parehas ang kanyang trungko, doon ako magkoconcentrate kung papaano ginawa yung kanyang branching. So, uh, actually, meron itong initial na layout para sa whipping at ngayon naman is itutuloy natin yung nasimulang kong layout. Okay. So, sana is ma-apply natin, no? So, bago natin ito uh, uh, gawin, yung palagi kong sinasabi sa inyo, yung examine and observe, no? na kung ano yung kailangan ng puno, yun muna ating gagawin. So, ngayon, bago natin malaman yun, is kailangan muna natin i-defoliate yung aking puno. So, simulan na natin yung pagtanggal ng dahon. So, dito na siya ngayon, no? Na-defoliate na. Nagkataon naman na medyo umulan. Actually kasi, no? Konting sharing, no? Kapag tayo is magwa-wire, uh, lalo na pag-weeping, no? Mas maganda sa puno natin is medyo tuyo o uhaw yung ating puno para medyo lumambot yung sanga dahil umulan ngayon so at least mga 3 to 4 days siya bago siya uh, wire na hindi siya didiligan kumbaga medyo tutuyuin natin yung lupa niya no? para at least sa pagwa-wire natin maiwasan natin yung pagkakrak so ngayon Kanina, sinabi ko, examine and observe, no? Kung ano yung kailangan ng puno. So, wala naman ako nakikita na uh, immediate na kailangan ng puno kung hindi yung pag-wire natin, no? Yung, kumbaga, itutuloy natin 
yung pagkawiping niya. No? Marami na siyang binigay ng magagandang sanga. So, ayan, papakita ko sa inyo. So, konting linis lang. As much as possible, no? Iiwasan natin ang paggamit ng mga wire. Dahil nung nakaraan, is, uh, ngayon is uh, July. So, tagulan na. Nung nakaraan summer, so, hindi ko siya gaanong winner dahil nga may stress ang puno dahil nga may initan yung mga sanga niya. No, alam naman natin na kapag nainitan yung sanga, lalo na yung maliliit, no, madaling mag-matured yung mga sanga. Kapag madaling mag-matured, ibig sabihin medyo matagal siyang lumaki. So, yun yung mga konting pointers ko o sharing tungkol sa pag-wire. No? Actually, naipaliwanan ko na yan doon sa mga video ko. No? So, yan siya. So, ngayon is pipilian at maghihintay tayo at least 3 to 4 days bago siya wire. So, huwag natin pipilitin kung talagang hindi po pwede. No? Mas importante na kapag tayo is gagawa sa puno is nakahanda ang puno sa ating gagawin kasi pag winner natin siya ngayon sigurado ko is maraming sanga na mag madadamage o magka-crack so once na nag-crack ang sanga ibig sabihin stress na naman sa puno at hindi siya gaano lalaki so yan siya so after 3 days Iwa-wire natin siya. So, ilang araw nang umuulan dito sa Quezon City, no? So, ang plano is medyo uh, i-dry up siya para yung sa pag-wire ng whipping is medyo malambot ang kanya mga sanga. So, nagkakataon naman na Walang tigil ang ulan, apat na araw na, no? So, wala na tayong magagawa doon. So, ngayon is uh, sasabay na lang natin na linisin yung mga sanga at trunko para if ever no, na, na magwawar tayo is malinis na ang ating mga sanga. So, ito na siya kayo, no? nalinis na. At hihintay na lang natin mawala yung uh, low pressure para makapagsimula na tayo sa pagbawire. No? Kasi ang, ang basihan ko dito, no? so, mararamdaman nyo na medyo matigas pa siya. No? Kasi pag ang tugas o ang puno is medyo dehydrated, medyo malambot na yung kanyang mga sanga no kagaya nito no ah, kagaya nito no is medyo ah, ano pa siya medyo kulang pa yung lambot niya tingin ko is panagwer tayo is medyo magkakrak pa no so yun ang very important sa pag-wire yung iiwasan natin ma-damage yung sanga useless ang ating pag-wire dahil kasi uh, na-wire nga natin ang magiging uh, epekto nun is si hina o hindi gaano lalaki yung sanga plus may possibility na Uh, pag nag-crack siya at di naghilo, may possibility na later on magkakaroon ng problema yung parte na nag-damage o nag-crack. 
no? Yan naman yung sikreto eh, no? Sa pagpapalaki ng sanga. So, hihintayin natin siya, no? Na magbago yung... Uh, o maging malambot yung kanyang mga sanga para masimulan natin yung susunod na proseso. So, dahil walang tigil ng ulan, tingin ko is hindi na kaya natin na uh, matuyo ang lupa doon sa kanyang paso. No? So, pitong araw na since na dinifoliate ko o natin yung uh, itong tugas, is nagsisimula na siyang uh, tumubo. So, dapat bago tumubo, is ma-wear natin, no? So, nung makanakarang araw, habang uh, uh, naghihintay tayo na, ng pagtigil ng ulan, no? Pinaplano ko na yung mga uh, sanga kung saan pupunta, no? Para at least maiwasan natin yung uh, pagkakamali during sa wiring, no? At least uh, meron na tayong plano. Yun naman sinasabi ko sa inyo palagi, di ba? Yung uh, examine and observe. So, dapat ipaplano na natin yung mga gagawin natin doon sa puno. No? Doon sa mga nakakaraang uh, worship ko dito sa puno to, no? Medyo hindi ako pabor dito sa parting to. Saka dito sa parting to. Kasi kung titignan nyo, no? Masyado siyang diretso, saka masyado siyang malayo. No, masyado siyang malayo kasi nga uh, nasa taas na siya. Dapat siya nakakompress o malapit doon sa uh, doon sa kanyang linya. No, tingin ko medyo malayo itong parting. Yan. Para makita nyo. Yan. No, yung dalawang sangang yun is medyo uh, hindi ako pabor. No? no, so ngayon is uh, pipilian ko na yung mga sanga na kailangan, may iwan yung mga sanga kailangan at mawawala yung mga sanga na hindi kailangan. For example, this one, no? medyo matigas nga. No? Kasi pag winerto, mas magkakrak. So, malamang matanggal itong pating to. At yung iba pang mga sanga na hindi, uh, hindi na kayang uh, pasunurin doon sa wire. So, simulan na natin ang pagpipili at pag-wire. Dapat, i-check muna natin maigi yung kanyang tayo dahil doon tayo magbabase ng ating wiring. No? So, baka kailangan itayo siya ng konti para at least ma-justify natin na kailangan yung uh, sangang to. No? If ever na hindi pa rin siya kaya, saka tayo magpuputol. Napakadali magputol. At least, mga 30 seconds lang yan, putol na. Pero yung pagpapatubo, taon ang binibilang. So, palagi ko sinasabi sa inyo, no, bago tayo magputol, hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, at least mga maraming beses tayo mag-iisip bago tayo magputol ng isang uh, malalaki. No? Kasi matagal kahit pa paano is taon ang binilang yung gantong kalaking sanga, no? So, yan siya, no? So, i-check muna natin yung angle, itayo ng konti at doon tayo magbabase ng ating disenyo.
Yung dalawang sanga na pinoproblema natin kanina, itong parting to, sa yun, no? Yung sa taas is nagawa ng paraan. So, naitago siya, no? So, ngayon, itong parting to is pinag-iisipan kung puputulin ba o hindi, no? So, isa sa mga paraan, no? Na sinasabi ko, no? Dapat is pag-isipan natin mabuti bago nating putulin, no? So, ngayon is Tignan natin kung babagay kung putulo siya o hindi, no? Para at least uh, dapat masigurado tayo sa ating pagputol. Dahil alam naman natin, kapag nagputol tayo, hindi na ito ulit maibabalik. Sa tingin ko is magpuputol tayo pero hindi natin isasagad. Kung baga magpe-play safe tayo na if ever na may tumubo dun sa pinagputulan is uh, magamit natin yung sangka na tutubo. If ever naman na hindi gumanda o hindi gumanda yung uh, parting yun, saka tayo magpuputol. So, ito, ito na siya ngayon, no? Natapos na yung pagwa-workshop natin dito sa whipping na tugas. So, marami pa rin siyang dapat na i-workshop. No? Aaisin natin yung mga uh, pinagputulan later on at yung parting dito sa bandang ilalim. Okay. So, medyo mahaba-haba pa ang hihintay natin para ma-incompare natin ng husto doon sa buong gabilya na whipping na hinahabol natin. Okay. 11 years no na pinatubo ko tong uh, itong itong to. Okay, 11 years 'yan. At doon sa 11 years no, so bago ko siya naputol no, napakatagal ko siyang uh, pinag-isipan kung dapat ba siya putulin o uh, palakihin o i-maintain. Kung hindi talaga kailangan yung sanga na pinatubo natin, regardless kung gaano siya katagal o gaano kalaki, kung mapapaganda naman ang ating bonsai at ito'y naayon sa ating disenyo, huwag na, nating, uh, huwag na tayo mag-hesitate na putulin at huwag nang i-maintain dahil hindi ito na ayon sa ating disenyo. Dapat meron tayong lakas ng loob na magputol o magtanggal na sanga kung hindi kailangan o hindi ito na ayon sa ating kagustuhan. So sana nakuha niyo ibig ko sabihin at sana Meron kayo natutunan sa aking video at kung anuman yung inyong natutunan ay sana ma-share nyo sa iba ang uh, nalaman. So maraming salamat. Solid PBSI. So after ilang araw no, Ah, uh, nag-decide na ako na putuloy na tong isang sangantol. Kasi medyo talagang kahit nagawa ng paraan, medyo hindi ako komportable. Siguro, ah, uh, andali. Hindi. Talagang hindi ako komportable. So, hindi ko na siya papatagal yan. No? So, 
抱怨一下，不能。